Welcome back to VTK Photography. ரொம்ப நாளாக ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு தான் இருக்கீங்க எனக்கு இந்த டாப்பிக்கில் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஒரு அனுபவம் கிடையாது நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த மில்கி வே ஃபோட்டோகிராஃபி அதெல்லாம் ஆனால் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸு லூனர் எக்லிப்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை ஒரு ஒரு ரெண்டு தடவை மில்கி வே ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காக போயிருக்கேன் நான் ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் பார்ப்போம் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் லைட் கரெக்டாக இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் மில்கி வே ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு லைட் இருக்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நம்ம சிட்டி லைட்ஸ் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற சின்ன சின்ன காற்று மாளிகை உள்ள பட்டு ஃபுல்லாக ஸ்கேட்டர் ஆகி அந்த 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 லைட்டோடைய ஹேஸ் அப்படி ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் இருக்கும் அதனால் சிட்டி லைட்ஸ் விட்டு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி போகிறீங்கன்னா சிட்டியை விட்டு எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் உங்களால் வெளில போக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வெளில போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எந்த ஒரு லைட் பொல்யூஷனும் இல்லாத ஒரு இடம் கிடைக்கும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னாக்கா டார்க் சைட் ஃபைண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் இருக்கு அந்த சைட்டுக்கு போங்க வேர்ல்டு மேப்ல எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த அளவுக்கு லைட் இருக்கு நைட் டைம்ல அப்படிங்கிறத நீங்க அழகா பார்க்கலாம் அதுல அதுல நம்ம ஏரியா எங்க இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டை சுத்தி எங்க இருக்குது இல்ல நீங்க தங்கி இருக்கிற ஏரியாவை சுத்தி எங்க லைட் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துக்கலாம் நான் பார்த்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல சுத்தம் ஒண்ணுமே இல்ல கொடைக்கானல் ஏரியால கொஞ்சம் இருக்கு அப்புறம் அந்த மலை பகுதிகள்ல தான் அந்த வெஸ்ட் அந்த அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில தான் கொஞ்சம் இடம் இருக்கு அங்கங்க நல்லா போய் நல்லா எடுக்கிற மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுக்காக எடுக்கவே முடியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆனா அந்த கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்காது அவ்வளவுதான் அதுதான் பிரச்சனையே அந்த சிட்டி லைட்ஸோட அந்த அந்த ஒரு ஆரஞ்சு ஷேட் அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா ஃபோட்டோலையும் அதுதான் பிரச்சனை மில்கி வே எடுக்கவே முடியாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆனால் அந்த அந்த ஆரஞ்சு ஷேடு எதுவும் இல்லாமல் அந்த ஹேஸ் இல்லாமல் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக சிட்டியை விட்டு ரொம்ப தூரம் போய் தான் ஆகணும் அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்படியே வீடியோ பார்த்துட்டு கிளம்புற வழியை பாருங்கள் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான தேவை அப்படின்னாக்கா ஒரு ரொம்ப ஸ்டர்டியான ட்ரைபாட் ரொம்ப முக்கியங்க கேமரா பாடி முக்கியம் கிடையாது லென்ஸும் அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது ஏங்கிறது கொஞ்சம் இடத்துல சொல்கிறேன் நான் ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத சில விஷயங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு லைட் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் நான் அடுத்தது நல்ல ரொம்ப ஸ்டர்டியான ட்ரைபாடு வேணும் ரொம்ப ஸ்டர்டியாக இருக்கணும் அது நல்ல ராக் சாலிடாக இருக்கணும் அந்த ட்ரைபாடு இல்லைன்னா லைட்டாக காத்தடிச்சதுனால கூட லொட லொட நாடிச்சுன்னா வேலைக்கு ஆகாது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே நம்ம டீல் பண்ணுறது அத்தனையுமே லாங் எக்ஸ்போஷர்ஸ் அதாவது ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சு எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபி இது அதனால் ரொம்ப முக்கியம் அது ட்ரைபாடு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ட்ரைபாடாக இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்கள் ட்ரைபாடோடய ஹெட்டு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு எண்பது டிகிரியாவது மேலே பார்த்து திரும்புகிற அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஓகே இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இத்தனை நாள் இந்த வீடியோ பண்ணாமல் இருந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் ஒன்று டைமிங் பிரச்சனை சரி டைமிங் தான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா நம்ம நம்ம இந்த இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற பெரும்பாலுமான மக்கள் வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் தான் இருக்கீங்க அதாவது ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே தான் இருக்கும் நம்ம ஸோ ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே அப்படின்னாக்கா மில்கி வே வந்து நைட் டைமில் தெரிகிறதுக்கு தோதான டைம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஏப்ரல் மிட்லேருந்து ஒரு செப்டம்பர் கிட்டத்தட்ட எண்டு வரைக்கும் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா பகலில் தான் மில்கி வேடைய அந்த மில்கி வேவோட அந்த அந்த கேலக்டிக் கோர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம 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 நம்மளுடைய கேலக்சியுடைய கோர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நமக்கு பகல் நேரத்தில் ஓட ஆரம்பிக்கும் வானத்தில் பகல் நேரத்தில் போச்சுன்னா நமக்கு வேஸ்ட் அது நைட் நேரத்தில் தான் அது அது வரணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிலா வந்து ராத்திரி நேரத்தில் வரும்னு சொல்கிறாங்களா அது வந்து பொய் இப்படி கணக்கில் வச்சுக்கோங்க அமாவாசை அன்றைக்கி நிலா வந்து சூரியனோடு சேர்ந்து தான் உதிக்கும் பௌர்ணமி அன்னைக்கு சூரியன் அஸ்தமிக்கும் போது தான் நிலா உதிக்கும் அதனால் அமாவாசை அமாவாசை அன்றைக்கி நீங்கள் போய் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா பெஸ்ட்டு வானத்தில் நிலா இருக்காது ராத்திரி நேரத்தில் சூப்பர் பெஸ்ட்டு பிரச்சனையே கிடையாது இல்லை அமாவாசை முடிஞ்சு ஒரு ஆறு நாள் ஏழு நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் அந்த நிலா வந்து வானத்தில் அதிகமாக இருக்காது அதே மாதிரி சின்ன பிரேயத்தாக இருக்கும் அது அதனால் பிரச்சனை இருக்காது அது அவ்வளோ லைட் இருக்காது நிலாவால் உங்களுடைய மில்கி வே ஃபோட்டோகிராஃபி கெட்டு போகாது அதே மாதிரி பௌர்ணமி முடிஞ்சு ஒரு ஏழு எட்டு நாள் கழிச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு நைட் டைமில் போங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து என்ன ஒன்றா நிலா உதிக்கிறதுக்
அடுத்தது நீங்க போற இடம் வந்து எவ்வளவு இருட்டா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா சரி நான் எப்படி சொல்றேன் நான் போன இடம் எவ்வளவு இருட்டா இருந்தது அப்படின்னாக்கா அது மாதிரி அமைஞ்சதுன்னு வச்சுப்போமே நான் போனது அது ஒரு அமாவாசைங்கிறது எனக்கே தெரியாது நான் சும்மா ஒரு ஒரு சும்மா மில்கி வே பாக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் நானு கையில ஒரு குட்டி கேமரா எடுத்து தான் போயிருந்தேன் நானு அவ்வளவுதான் மற்றபடி அது ப்ராப்பரா எடுத்து போட்டோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது டென்வர்ல ஒரு சிட்டி இருக்கு யூஎஸ்ல கொலராடோன்னு ஒரு ஸ்டேட்ல அங்கேருந்து சும்மா ஈஸ்ட் சைடு ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் போக ஆரம்பிச்சு நான் கார் எடுத்துட்டு ஏழரை மணி கிளம்பினேன் ராத்திரி நான் அங்கே போய் ரீச் ஆகும் போது மணி ஒன்பது ஒன்பது பத்து மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒன்பது பத்துக்கு போய் ரீச் ஆகிறேன் அந்த கேலக்டிக் கோர் இருக்கு இல்லைங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப வெளிச்சமான பகுதி மில்கி வேல அது செட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அப்படியே ஹரேசன் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சது ஸோ அதான் பிரச்சனை அந்த செப்டம்பர் எண்டில் போக ஆரம்பிச்சேன் நான் போன செப்டம்பர் ரெண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி போனேன் நான் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுதான் பிரச்சனையே இப்போதே ஒரு ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதம் போயிருந்தேன் அப்படின்னாக்க தலைக்கு மேலே இருந்திருக்கும் அது ஸோ அந்த அந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஸோ எவ்வளோ இருட்டாக இருந்தது அந்த இடம் அப்படின்னாக்கா கை எப்படி வச்சேன்னாக்கா என் கையினால் பார்க்க முடியாது அவ்வளோ இருட்டு அந்த இடம் செம்ம இருட்டு குளிர் வேற அன்னைக்கு அது ஒரு பக்கம் தாங்க முடியல செம்ம இருட்டு அவ்வளோ இருட்டில் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவ்வளோ இருட்டில் போய் நின்னீங்க அப்படின்னா உங்களால் வெறும் கடலையே அவ்வளோ அழகாக பார்க்கலாம் நீங்கள் அதை சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் வெறும் கடலைன்னா அந்த இருட்டில் போய் நின்று உடனே பார்த்தா தெரியாது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் விடுங்க உங்க கண்ணு அந்த இருட்டுக்கு அகஷ்டமானது அதுக்கப்புறமா தான் உங்களால் அதை பார்க்க முடியும் ஓகே அடுத்தது நம்ம போட்டோகிராஃபி விஷயத்துக்கு வருவோம் இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து நீங்க இப்போ வரைக்கும் நீங்க ஃபோட்டோவே எடுக்கல ஓகேங்களா இப்போதான் நீங்க ஃபோட்டோகிராஃபி ஆரம்பிக்க போறீங்க அங்க போய் நின்றுட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க நீங்க போக்கஸிங்க்கு முக்கியமா கேமராவா மேனுவல் போக்கஸ் எல்லாம் வச்சாலும் ஆட்டோ போக்கஸ் எல்லாம் வேலை செய்யாது சும்மா கண்ணா பிரண்ட் ஹண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால வேலைக்காகாது பகல் டைம்ல ரொம்ப தூரமா இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயத்த போக்கஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தூரமா இருக்கணும் ஒரு மேகமோ இல்லாட்டா ரொம்ப தூரத்துல பிறகுறதோ ஒரு பிளேனோ அந்த மாதிரி ஏதோ ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறது போக்கஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க அதை லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த போக்கஸ் முடிஞ்சா டேப் கூட அடிச்சு வச்சுக்கோங்க தப்பு கிடையாது அந்த போக்கஸ் நீங்க திரும்பாம இருக்கிறதுக்காக டேப் அடிச்சு வச்சுட்டு மேனுவல் போக்கஸ்ல சாரி ஆட்டோ போக்கஸ்ல இருந்து மேனுவல் போக்கஸ்க்கு மாத்தி வச்சுக்கோங்க கேமராலையும் மாத்திருங்க லென்ஸ்லயும் மாத்திருங்க ஸ்விட்ச் இருந்ததுன்னா சேஃபர் சைடுக்கு ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்ல வானத்துல அன்னைக்கு பகல் நேரத்துல நிலா போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் பெஸ்ட் நிலாவை போக்கஸ் பண்ணிட்டு லாக் பண்ணி வச்சிருங்க போக்கஸை அவ்வளோதான் பெஸ்ட் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை நிலாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுட்டு லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே போகிறோம் அது அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற லென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய லென்சஸ்லாம் தேவையில்லைங்க கிட் லென்ஸில் கூட சூப்பராக எடுக்கலாம் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்பச்சர் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுலேயே நல்லா எடுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் இன்னும் பெரிய அப்பச்சர் இருந்தது அப்படின்னாக்கா இன்னும் பெட்டர் அட்வான்டேஜ் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அப்பாச்சர் பெருசாக பெருசாக லைட் இன்னும் அதிகமாக வரும் ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு பத்து செகண்ட் ஷட்டர் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து ஒரு நாலு செகண்ட் இல்லை வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சாலே போதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லாட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸில் எல்லாம் எடுத்திங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு அதில் எதாவது எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மில்கி வே ஃபோட்டோகிராஃபில் அதுதான் மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ரொம்ப பெரிய ப்ரோ பாடிலாம் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையவே கிடையாதுங்க நார்மல் கிட் லென்ஸு நார்மல் குட்டி டிஎஸ்எல்ஆர்ல கூட சூப்பராக படம் எடுக்கலாம் டெக்னிக் தான் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே இதில் வந்து ரெண்டு டெக்னிக்கில் எடுக்கலாம் நீங்கள் ஒன்று ட்ரைபாட்டில் போட்டு லாங் எக்ஸ்போஷர்ஸ் எடுக்கலாம் லாங் எக்ஸ்போஷர் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் மில்கி வேவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டாரும் உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியராக வேணும் அப்படின்னாக்கா ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ வைக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐநூறு டிவைடட் பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபோக்கல் லெங்க் இருக்கு இல்லையா இப்போ எயிட்டீன் மில்லிமீட்டர்ஸில் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த எயிட்டீன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஐநூறு டிவைடட் பை எயிட்டீன் என்ன நம்பர் வருதோ அத்தனை செகண்டுக்கு உங்களால் ஷட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சு எடுக்க முடியும் அதாவது பூமி சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ எல்லாமே நகர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் வானத்தில் நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடை ரொம்ப நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கனாக்கா நட்சத்திரம் அப்படி நகர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு எல்லாமே அப்படி கோடு மாதிரி விட ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டாக எல்லாம் புள்ளி புள்ளியாக தெரியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு அளவுக்கு தான் உங்களால் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஓப்பன் பண்ணி வைக்க முடியும் 
புள்ளி அப்படி புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் நட்சத்திரம் அவ்வளவு ப்ராப்பரா நீங்க அலைன் பண்ணி எடுக்கலாம் நீங்க ஆனா நம்ம எல்லாருக்கிட்டயும் ஜெர்மன் ஈக்குவிட்டோரியல் மவுண்ட் கிடையாது அதனால இருக்கிறத வச்சு எடுக்கிறது எப்படிங்கிறத பாப்போம் நம்ம இன்னைக்கு ஓகே அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ எடுக்க முடியாததுக்கு காரணம் சொல்லிட்டேன் அதை வச்சு எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஜெர்மன் ஈக்குவிட்டோரியல் மவுண்ட் எல்லாம் கிடையாதுங்க அதனால என்னால இப்போதைக்கு அதை சொல்ல முடியாது நம்ம நார்மல் ட்ரைபாட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதே பாப்போம் நம்ம இதுக்கு முக்கியமான வழி என்னன்னாக்கா நீங்க எடுக்கிறீங்க போட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா ஐஎஸ்ஓ வந்து ஒரு ஆறாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றோம் ஆறாயிரத்தி நானூறுல வச்சுட்டீங்க ஐஎஸ்ஓவை நல்லா படிச்சுன்னு தெரியற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு போட்டோ எடுங்க தப்பே கிடையாது ஒரு போட்டோவோட நிறுத்தாதீங்க ஒரு முப்பது போட்டோ எடுங்க தப்பே இல்லை முப்பது போட்டோ எடுங்க முப்பது போட்டோவையும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ஸ்டார் அலைன்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குங்க சின்ன சின்ன சாஃப்ட்வேர் ஆனால் கொஞ்சம் பணம் கட்டுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அது பாருங்க சில நேரம் ஃபோட்டோஷாப்பே கரெக்டாக பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா முப்பது ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாமே ரா ஃபைல் எடுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரால் எடுங்க ரால் எடுங்க ரால் எடுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு முப்பது ஃபைலையும் சேர்த்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டாக் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப்பில் ஸ்டாக் பண்ணி நீங்கள் நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னாக்கா பத்து ஃபோட்டோ எடுத்தாலே டிவைடர் போய் பத்துன்னு போட்டிங்கன்னா அறநூற்றி நாற்பது மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அது போய் மூணுன்னு போட்டாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐஎஸ்ஓ நூற்றி இருபது ஐஎஸ்ஓ இரநூறுக்குள்ளே வச்சுப்போமே ஐஎஸ்ஓ இரநூறுக்குள்ளே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா எந்த அளவுக்கு நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நாய்ஸ் கம்மியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வரும் அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் ஸோ நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதில் இருந்து நம்ம அந்த மீன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் அது அதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நாய்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் ஐஎஸ்ஓ நாய்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் அதுக்கு நான் சீக்கிரமாகவே ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் நான் ஓகேங்களா அது கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இப்போதைக்கு எப்படி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் தான் பாருங்கள் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா டெக்னிக் தான் முக்கியம் கேமரா கேரில் ரொம்ப ரொம்ப அது அதுக்கு நாட்டம் செலுத்தாதீங்க கேமரா கேர் என்கிட்ட இது இல்லை அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க எந்த லென்ஸில் வேணாலும் எடுக்கலாம் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டரில் கூட சூப்பராக எடுக்கலாம் காம்பசேஷன் தான் முக்கியம் நீங்கள் வந்து வைடாக போக போக மில்கி வே வந்து உங்கள் ஃபோட்டோவில் சின்னதாக இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டரில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா மில்கி வே வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அதுலேயும் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு ஃபோர் கிரௌண்டு வச்சு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போ ஒரு மரமோ இல்லை ஒரு ஆளோ நிற்க வச்சு எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்கள் ஃபோட்டோ தெரிய விடும் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர்ஸில் ஏன்னா அந்த கம்ப்ரஷன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடர் பை டூ ஹண்ட்ரட் போட்டு பாருங்க கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வைக்க முடியும் உங்களால் ஷட்டர் ஸ்பீடு டூ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படியே இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மேலே வைக்க வேண்டாம் தான் சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா அதுலேயே லைட்டாக ட்ரெயில்ஸ் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர்ஸில் வச்சு எடுக்கிறீங்கன்னாக்கா ஒரு செகண்டுக்கு மேலே ஓப்பன் பண்ண முடியாது உங்களோட ஷட்டர் ஸ்பீடை ஆனால் பரவாயில்ல ஒரு ஒரு இருபது முப்பது ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்டாக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாக் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் அது வந்து ஃபோட்டோஷாப்லேருந்து நீங்கள் நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஓகே அது ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஜெர்மன் ஈக்குவிட்டோரியல் மவுண்ட் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வாங்கி தான் ஆகணும் ஆனால் அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக போகும் நீங்கள் அதுவும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதெல்லாம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம்னு போக ஆரம்பிச்சிடும் அது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸு அந்த அளவுக்கு நம்ம செலவு பண்ண வேண்டாம் இப்போதைக்கு எல்லாம் இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கோங்க சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸோட வண்டி எடுத்துகிட்டு போங்க நல்ல ஒரு இருட்டான ஒரு இடத்துக்கு போய் நின்று சும்மா என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மில்கிவோடைய கேலக்டிக் கோர் இருக்குல்ல ரொம்ப வெளிச்சமான பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அது வந்து எந்த கான்ஸ்டலேஷனில் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா சாஜிட்டாரியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஸ்டலேஷனில் இருக்கும் இந்த சாஜிட்டாரியஸ் கான்ஸ்டலேஷன் உங்கள் ஏரியாவில் எத்தனை மணிக்கு உதிக்குது எத்தனை மணிக்கு அஸ்தமிக்குது அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் ஏன்னா பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர வர ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு கான்ஸ்டலேஷன் தான் உதிச்சிக்கிட்டே வரும் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எஃபிமேரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் இருக்குது அந்த சைட்டுக்கு போங்க அந்த சைட்லேருந்து இந்த ட
வெளிச்சத்தை பார்க்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளிச்சத்தை பார்க்காம நீங்க நின்று எடுங்க ரொம்ப ஸ்டடியான ட்ரைபாட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த கேமராவில் வேணாலும் நீங்க எடுக்கலாம் அதுக்காக செல்போனில் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்காதீங்க செல்போனில் எடுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான எக்யூப்மெண்ட் வேணும் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே செல்ஃபோன் பற்றி வர வேண்டாம் நம்ம இந்த அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏபிஎஸ்சி கிரா சென்சர் அளவுக்காவது ஒரு ஒரு சென்சர் இருந்ததுனாக்கா லைட் நல்லாயிருக்கும் கேதரிங் நல்லாயிருக்கும் லைட் கேதரிங் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஃபோட்டோவோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் எனிவே இது இது வந்து ஒரு 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 ஸ்டார்டிங் வீடியோங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க சில விஷயங்களை நான் மறந்துருப்பேன் சொல்கிறதுக்கு இல்லை விட்டுருப்பேன் சொல்கிறதுக்கு இல்லை எனக்கு கூட தெரியாமையும் இருந்திருக்கலாம் நான் ஒன்றும் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது சத்தியமாக இதில் அதனால் உங்களுக்கு நான் ஏதாவது விட்டுருந்தேன் அப்படின்னாக்கா இல்லை இதை விட ஏதாவது பெட்டர் ஐடியாஸ் இருக்குங்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு நம்ம கமெண்ட் சொல்ல சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நிச்சயமாக அது அதில் என்ன என்னையும் உட்பட தான் சொல்கிறேன் நான் அதனால் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பா பாய் சோ பூமி வந்து சுத்தி சுத்தி வந்து இருக்கு இல்லையா சூரியனா சுத்தி சூ சூர் சி சை 9 10க்கு போய் ரீச் ஆகற மில்கி வேவோட அந்த ரொம்ப மில்கி வேவோட அந்த கேலக் எப்படி சொல்லலாம் அது நீங்க வந்து இல்ல இது